Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сейчас я готовлю свиную рульку по китайскому рецепту, очень вкусную. И мне для этого рецепта нужна моя вкусная, любимая квашеная капуста. У меня она классно получается, хрустящая, такая пряная, терпкая. Да? Да. И сейчас я на квашу очень много капусты. У меня есть вот такая шинковка, но я ей не очень люблю пользоваться. Я обычно шинкую ножом. Все-таки попробую еще раз, как она работает. Она счесывается. Залог успеха хорошей квашеной капусты, конечно же, в правильной нарезке. Очень важно, чтобы листики были порезаны одинаковой толщины и достаточно меленько. Если у вас нет хорошего острого ножа, конечно же, и нет опыта, то лучше использовать вот такую обычную шинковку, такую или другой конструкции. Листики, которые остаются, я дошинковываю ножом. Остались одни кочерышки. Я думаю, уже все давно знают, что в кочерышках накапливаются нехорошие вещества. Нитриты и другие... Нитриты, нитраты и еще что-нибудь. Я не знаю, как правильно это называется. Но обычно кочерышка имеет грубый вкус и в ней еще что-то плохое. Поэтому мы ее просто отдаем кроликам. Жалко кроликам. Кролика. Им будет хорошо. Не надо кроликам. Чтобы капуста получилась хрустящая, вкусная и сочная, здесь есть несколько секретов. Рецептов маринования капусты или квашения есть очень много, поэтому я не показываю, как правильно замариновать капусту. Я показываю, как делаю именно я, и у меня получается очень вкусная квашеная капуста. Сейчас я капусту солю крупной солью, так как будто бы это салат. А также добавляю сюда сахар. На такое количество, я думаю, 3-4 чайных ложки сахара будет достаточно. Пока вот так слегка перемешиваю. Если попадаются крупные листики, какие я еще не порезал, я их откладываю в сторонку. Досаливаю. И сахарка. Сахар – это природный усилитель вкуса. Также он помогает ускорить начало молочно-кислого брожения, сделает вкус капустки мягче и интереснее. А теперь я вот так еще слегка ее мну, чтобы она начала выпускать сок. Вот, хорошо. Я вижу, что для моей тары еще нужно немножко подрезать капусты, чем я сейчас и займусь. Лавровые листики. Немного душистого перчика и перец горошек. А теперь морковка. Морковку я не смешиваю с капустой, потому что если ее смешать с капустой, капуста приобретет некрасивый грязно-коричневый цвет. Я буду отдельно укладывать и морковку, и капусту слоями. Режу я морковку теркой для корейской морковки. Вот такое красивое получается. Капусту я хорошо утрамбовываю. Пересыпаю ее слоем морковки. И перчиками. И лаврушками.
У меня есть вот такое красивое блюдечко с отверстием. Я его кладу сверху на капусту. И вот такой хороший груз. Кусок стали. И придавливаю. Вот, уже вышел сок. Само ведерко я ставлю в тарелку, чтобы если сок будет идти через верх, не побежала на пол. И оставляю ферментироваться на 2-3 дня. Прошло 2 часа, вот столько сока выделилось из капусты, и она начала хорошенечко ферментироваться. И будет вкусная квашеная капуста. Я оставлю сюда груз и оставляю капусту в теплом месте при температуре не меньше 20 градусов. 22-24 это будет отличная температура для ферментирования капусты. Прошло двое суток, температура у меня на кухне 20 градусов, поэтому сейчас только-только начинается ферментация. Если у вас на кухне температура более теплая, это нужно уже делать на следующий день. Я беру деревянную палочку и делаю вот такие проколы в капусте, для того, чтобы начал выходить газ, который здесь появляется при ферментации. Если газ не будет выходить, капуста приобретет неприятный вкус и аромат. Вот, пошел он. Делать так нужно утром и вечером. В зависимости от температуры на кухне, еще раз повторяю, Скорость ферментации будет от 2 до 4-5 дней. Я вот так слегка перемешиваю капусту квашеную, чтобы верхний слой оказался внизу. После перемешивания сок равномерно распределяется по самой капусточке и получается очень вкусно. Смотрите, капуста именно беленькая и красивая. Потому что я не мял ее вместе с морковкой, и морковка не отдала свой цвет. Капуста еще немного молодая. Это сделано потому, что когда она будет храниться в холодильнике еще несколько дней, то за это время она доферментируется и не перекиснет. Если я ее додержу до хорошего кисленького вкуса вот здесь, в теплом помещении, и поставлю в холодильник, то потом она будет еще ферментироваться и станет очень кислой и не такой вкусной. Но это на любителя. То есть, кому нравится совсем кислое, делайте, как вам нравится. Еще очень важный момент в моем способе квашения капусты. Я не заливаю капусту рассолом, потому что э, видели сколько сока, этот сок природный, природная жидкость, в которой и ферментируется капуста. А если бы сюда налить рассол, то все это вкуснотища разбавляется обычной водой. Поэтому зачем нам вода, когда у нас хватает и так сока. Капуста готова. До капусты у меня есть очень вкусный виноградный самогон или Виноградная чача. Как сделать вкусную виноградную чачу? Ссылочка вверху. Попробуем капусточку. О, сок течет. Как я соскучился по аромату хорошей квашеной капусты. Как она хрустит? Именно хрустящая капуста, но она ферментированная, не маринованная, а квашеная. Очень вкусная. Теперь я ее ставлю в холодильник и буду потихонечку кушать. И ей будет холодильничка хорошо. 
Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные лайки, пишите комментарии, как готовите квашеную капусту вы, с чем вы ее кушаете, подписывайтесь на мой канал и помните, кухня это самое спокойное место.